ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఒట్టి తుణుకలు అంటారు వీటిని అయితే సో మేక ఉంటుంది కదా సో యాటర్ కోసినప్పుడు దాంట్లో మాంసం ఉంటుంది కదా కొంచెం ఆ మటన్ పీసెస్ అని కొన్ని ఎండ పెట్టేసి ఒక త్రీ ఫైవ్ డేస్ ఎండ పెడితే బాగా ఎండిన తర్వాత వండుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అని చాలా బలం ఉంటుంది అనమాట సో బా డెలివరీ అయిన పేషెంట్స్ కానీ ఇంకా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది మంచిది అనమాట హెల్త్ ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టిన తర్వాత ఉడుకు నీళ్ళల్లో ఒకసారి తీసి బాగా మసులుతున్న నీళ్ళల్లో వేసి ఒకసారి తీసి మళ్ళీ ఇలా నాన పెడితే సరే అయిపోతుంది మనసు ఇలా అవుతుంది కొంచెం మెత్త మెత్తగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఇవన్నీ కూడా పీసెస్ అండ్ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ చాలా బలం కూడా ఇలా ఒకేసారి ఫైవ్ టెన్ కేజీస్ కొంటే మటను సో ఇలా ఎండ పెట్టుకొని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట వేస్ట్ చేయకుండా ఇప్పుడు చూడండి అన్ని వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను టమాటో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పుదీనా వేసేసుకున్నాను కదా సో ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ వేసేసి ఫస్ట్ పోపు గింజలు కొన్ని అంటే ఆవాలు జీలకర్ర తాగికి పచ్చిమిర్చి తాగి టమాటోలు వేసేసి ఇట్లా బాగా వేగనియాలి సో ఈ ప్రాసెస్లోనే ట్రై చేయండి మీరు కర్రీ అనేది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ కోసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మంచిగా మనకి ఏంటంటే ఒక టేస్ట్గా అక్కడ స్వీట్ స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఉల్లిపాయలు మనకి టేస్ట్ ఏంటంటే స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట సో టమాటో కూడా పుల్ల పుల్లగా అండ్ మటన్ పీసెస్ వచ్చేసి మనకి ఏదో నాన్ వెజ్ స్మెల్ అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో బలంగా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాకుండా ఓన్లీ వెల్లుల్లి పేస్ట్ మాత్రమే యాడ్ చేసింది ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లి అయితే వెరైటీ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట అల్లం స్మెల్ రాకుండా ఇలా వేసుకోవచ్చు అది కొత్తిమీర పుదీనా వేసేసి కలబెట్టుకొని కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి మగ్గనిచ్చిన తర్వాత ఇలా అవుతుంది తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసేసి కలబెడితే సరిపోతుంది అండ్ చాలా మంచిది ఫస్ట్ మటన్ పీసెస్ ఎలా పెట్టాలంటే కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు కలిపి మటన్ పీసెస్కి బాగా పట్టించి ఎండ పెట్టాలన్నమాట ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఎండ పెట్టిన తర్వాత మంచి పర్ఫెక్ట్గా ఎండిన తర్వాత ఇలా పెట్టుకొని వండుకోవాలన్నమాట చాలా మంచిది హెల్త్కి ఇలా సో ఇవన్నీ వేగినాయి కదా బాగా వేగిన తర్వాత ఇవి మటన్ పీసెస్ ఉన్నాయి అవి నిజం చెప్పాలంటే వాటిని ఒట్టి తుణుకలు అంటారు అనమాట మా సైడ్ సో అవి డ్రై మటన్ పీసెస్ అని ఇంగ్లీష్లో అట్లా అనుకుంటారు సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మంచి నీటికి కడిగి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేసుకొని మొత్తం కూడా ఒకసారి కలర్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇట్లా అయింది కదా దీనిపైన ఒక గిన్నె పెట్టి దాంట్లో వాటర్ పోసి పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే సో కింద అనేది అవి త్వరగా ఉడుకుతాయి మటన్ అనేది త్వరగా మనకు ఉడకదు కదా సో ఇలా పెట్టడం వల్ల మటన్ పీసెస్ అయినా సరే చికెన్ అయినా ఏదైనా త్వరగా ఉడుకుంది అనమాట సో పెట్టేసి తీసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అండ్ వాటర్ కూడా ఇలా వస్తుంది అనమాట సో కొన్ని ఎసరు కూడా పోయాలి మనము పోసిన తర్వాతనే టేస్ట్ అంటూ ఉంటుంది అండ్ బాగా బాగా కూడా ఉడుకుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు తీసిన కదా తీసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ మనకి కారం అంటే మీ కారం మీ అంటే చాలా కారం ఉందా తక్కువ కారం ఉందా చూసుకున్న తర్వాత మీకు ఎంత యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీ అంత క్వాంటిటీకి బట్టి అట్లా వేసేసుకున్న తర్వాత సెట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే సాల్ట్ యాడ్ చేస్తా కదా ఇప్పుడైతే కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసి అనమాట ఒక ఫుల్ గ్లాసు వాడండి ఇలా వాడి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను వాటర్ పోసి పెట్టిన గిన్నె ఉంది ఎంతముంది అదే పెట్టేయండి అది ఆవిరైపోయి ఆ పైన మసులు తినప్పుడు తీసేసరికి ఇలా ఉడుకుతుంది అనమాట సో పర్ఫెక్ట్ రెడీ అయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే కొత్తిమీర పుదీన వేసుకోండి లేదు నాకు పచ్చి వాసన నచ్చదు కొత్తిమీర పుదీన అనుకుంటే ఫస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి గరం మసాలా వేసేసుకున్నా ఇది ఒకసారి మొత్తం కలబెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఒక ఫైవ్ అవసరం లేదు లో ఫ్లేమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ నుంచి తీసేస్తే కత్తర్ నాకుంటే కూర అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇష్టంగా తింటారు అండ్ అంటే కొంచెం మటన్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఇలా పెట్టుకొని తినడం వల్ల చాలా మంచిది అనమాట హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అండ్ చాలా హెల్త్కి బెటర్ అనమాట సో బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఈ రెసిపీ నచ్చిందా మరి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ మాత్రం మర్చిపోకుండా ట్యాప్ చేసినట్లయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ